ഈശോയിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നീണ്ട ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളും ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ച വലിയ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഭവമായിരുന്നു അനേകം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഇടപെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയായിരുന്നു നിയോഗ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കുറെ കൂടി വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ ഒന്നായിരിക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ആരെന്നുള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും നിയോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനോടകം ദൈവം ഇടപെട്ട എത്രയോ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും മെസ്സേജിലൂടെയൊക്കെ അറിയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായത് എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിനാണ് ഇതാ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതു ദേശത്താണെങ്കിലും ഏതു ഭവനത്തിൽ അന്തരീക്ഷമാണ് ജോലിയുടെ സ്ഥലമോ ഏതുമാകട്ടെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ആ സമർപ്പിക്കുന്ന നിയോഗം ദൈവം ഇടപെട്ട നല്ല അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കാം നമ്മളിന്ന് ആരംഭിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നിയോഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേപ്പർ കൈകരങ്ങളിലെടുത്ത് കുരിശിൻ്റെ ഒരു അടയാളം വിശ്വാസത്തോടെ വരച്ച് നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒന്നിരിക്കാം നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഒന്നിരിക്കാം കണ്ണുകളെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും ദൈവമേ നിന്നോട് സ്നേഹമുള്ളവരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭവനത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരാകണം ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരാകണം ദൈവീക കാര്യങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളവരാകണം കുടുംബത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരാകണം മക്കളോട് ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്നേഹമുള്ളവരാകണം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളോടും സ്നേഹമുള്ളവരാകാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ വചന ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്ന് യോഗ പ്രാർത്ഥന പൗലോ സ്ലീഹ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കർത്താവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്ന് ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്ന് ഇപ്പോൾ പല പ്രതിസന്ധികളിലായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഭയം മനസ്സിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഭയം മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും ആകുലതയും വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരി ഭാരം മനസ്സിനകത്ത് നിറച്ച് അതുപോലെ ഭാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് വിവാഹം പ്രായമായിട്ട് വിവാഹപ്രായമായിട്ട് വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് പല ചതിയിലും വഞ്ചനയിലൊക്കെ പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടും മാറിയും ഒളിച്ചും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗമായത് കൊണ്ട് സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ കടബാധ്യത മൂലം വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് പല പിണക്കങ്ങളിലും വാശി വൈരാഗ്യത്തിൽ തുടരുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജോലിയില്ലാത്തവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഒരു നല്ല വീടില്ലാത്തവർ ഒരു വാടക വീട് പോലും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ജോലിയിലെ പ്രമോഷൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മദ്യപാനം ജീവിത പങ്കാളി മദ്യപാനം മൂലം വിഷമിക്കുന്നവർ മയക്കുമരുന്നിൽ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയ സാഹചര്യം പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളിൽ പെട്ടുപോയവർ കോടതി വിധി ഭയത്തോടെ അതിനെ പേടിച്ച് അതിനെ ആകുലതയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവർ അയൽവാസികളോടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അകൽച്ചകളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുത 
ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ളവരാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ഇടപെടലുകൾ സംഭവിക്കും അത്ഭുത ഇടപെടലുകൾ സംഭവിക്കും അത്ഭുത വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങൾ കാണും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഹാലലുയ്യ നന്ദി പറഞ്ഞ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ സമർപ്പിക്കുന്നു നിയോഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഹാലലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വചനം കേൾക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഈ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നത് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ദൈവം മറുപടി തന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ രണ്ട് നിയോഗങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണമല്ലേ സാധിച്ചു കിട്ടിയുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവും കിട്ടിയില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം വളരെ ദൂരത്തല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള നന്മ ഒരുപാട് അകലെയല്ല ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം നോഹിൻ്റെ കാലത്തെ ജലപ്രളയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ദിവസം അത് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഇനി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം നോഹും നോഹിൻ്റെ പെട്ടകവും അതിലുള്ളതെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തല ഉയർത്തി നിന്ന എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി മാറുകയും ചെയ്തു എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞ് മണ്ണിൻ്റെ വെള്ളവും ചെളിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പ്രളയം വന്ന് എട്ടാം അധ്യായം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം വാക്യം നോഹയെയും പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ദൈവം ഓർത്തു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ കാറ്റ് വീശി ഒരു കാറ്റ് അടുപ്പിച്ചൊരു കാറ്റ് വീശി ശരിക്കും ഞാനും ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി നഷ്ടമായി ജീവിതം തകർന്നു ഇനി എന്തു ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അയച്ച ഒരു വചനത്തിൻ്റെ കാറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ നിയോഗത്തിൻ്റെ മേൽ വീശിയത് ആ കാറ്റ് വീശിയിട്ടുള്ളതും കൂടെ നശിപ്പിച്ചെന്നാണോ അടുത്ത വാക്കി നോക്കി വെള്ളം ഇറങ്ങി ഉയർന്നു നിന്ന് എല്ലാ മലകളെയും മൂടി നിന്ന വെള്ളം ആ കാറ്റിൽ ആ കാറ്റിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം കുറയാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമയച്ച ഈ വചനത്തിൻ്റെ കാറ്റ് മൂലം ഈ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ അനു നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രാർത്ഥിച്ച നിയോഗങ്ങളും ഒന്നും അതൊന്നും ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല ഒരു ഉത്തരവായില്ല എന്ന രീതി മാറിപ്പോകുന്നല്ല അതിനുമേലൊക്കെ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ കാറ്റിനെ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റിനെ ദൈവം അയച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഇത് വെള്ളം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അഗാധങ്ങളിലെ ഉറവകൾ നിലച്ചു ആകാശത്തിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ അടഞ്ഞു മഴ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ഈ കാറ്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന ദൈവമയച്ച വചനത്തിൻ്റെ കാറ്റാണെന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കുക വചനത്തിൻ്റെ കാറ്റ് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ കാറ്റ് നിയോഗ പ്രാർത്ഥന എന്ന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുക്കി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പത്ത് മാസത്തേക്ക് വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു നോക്കൂ ആ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടും എല്ലാം റെഡിയായി എന്നല്ല കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ എടുത്തു ഒരനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കയറി വരാൻ എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിയോഗം വെച്ച് ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ഇടപെടലുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും ആ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹമായെന്ന് പറയാൻ ഇടയാകത്തക്ക വരും ഇടയാകത്തക്ക വിധ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ തീക്കാറ്റാണ് വചനത്തിൻ്റെ തീക്കാറ്റാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയച്ചത് അടുത്ത വാക്യം പത്താം മാസം ഒന്നാം ദിവസം പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ കാണാറായി 
ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുടെ ചില ശിഖരങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ ഒന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വകയും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കാറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമോ പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ കാണാറായി കാണാനാവുന്ന വിധം ചില അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു ചില അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു പ്രതീക്ഷയുടെ ശിഖരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും പ്രതീക്ഷയുടെ ചില അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിലുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറക്കും ദൈവം തുറക്കും ദൈവം തുറക്കും ആറാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ താൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കിളിവാതിൽ തുറന്ന് ഒരു മലങ്കാക്കയെ പറത്തിവിട്ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് പറത്തിവിട്ടു വെള്ളം വറ്റുവോളം അത് അങ്ങുമെങ്ങും പറന്നു നടന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയോ എന്നറിയാൻ അവനൊരു പ്രാവിനെ തുറന്നുവിട്ടു കാലുകുത്താൻ ഇടം കാണാതെ പ്രാവ് പെട്ടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഭൂമുഖത്തെല്ലാം അപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൈ നീട്ടി പ്രാവിനെ പിടിച്ചു പെട്ടകത്തിലാക്കി പത്താമത്തെ വാക്യം ഏഴ് ദിവസം കൂടി കാത്തു വീണ്ടും അവൻ പ്രാവിനെ പെട്ടകത്തിന് പുറത്തേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കൂ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പ്രാവ് തിരിച്ചു വന്നു കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു ഒലിവില അതിന്റെ ചുണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമിറങ്ങിയെന്ന് നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പ്രാവിനെ തുറന്നുവിട്ടപ്പം ആ പ്രാവ് തിരിച്ചു വന്നത് ഒരൊലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ചുണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒലിവില എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് വെള്ളമിറങ്ങിയെന്ന് നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ഒലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ടു വന്നൊരു പ്രാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോഹ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ഈ ചെളിക്കാത്തിന് എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇനി ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാനോ പാനം ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി വല്ല പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ പ്രളയം വന്നെല്ലാം ചത്തുകെട്ട് ജീഞ്ഞ് അണുക്കൾ കൊണ്ടും രോഗാണുക്കൾ കൊണ്ടും ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന സമയത്ത് നോഹ കണ്ടത് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരൊലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രാവിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഓരോ കുടുംബത്തോടും ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി നിയോഗം വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളോടും പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു മലങ്കാക്കെ തുറന്നുവിട്ടു അത് കാലുകുത്താൻ ഇടവില്ലാതെ അത് അതുപോലെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നിക്കാണും ദൈവം വെള്ളം ഇറങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു പ്രാവിനെ തുറന്നുവിട്ടപ്പം കണ്ടത് അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളമായ ഒരു ഒലിവിലയാണ് ഒരു ഒലിവില അത് ദൈവം കാണിച്ച ഒരു അടയാളമാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ടു വന്നൊരു പ്രാവിനെ പോലെ ഒരടയാളം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കാണും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി അത് വരും അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാ എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായതൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇതാ കാണാൻ പാകത്തിന് അത് ഇനി ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുള്ള ഒരു അന്തസൊരു സമയത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഈ വിഷയം വെച്ച് നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ആ നോഹിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ആ പ്രാവ് തിരിച്ചു വരുവോ എന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് അതിൻ്റെ വാതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഒരു ഒലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നവർ എന്നെ വചനം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് കുടുംബം ഒന്ന് സന്തോഷമായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബം ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രാവ് നിന്റെ നേർക്ക് പറന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച് ചിലതിനെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറത്തി വിടുന്നുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പറത്തി വിടും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എടുത്തു പറയത്തക്ക വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഒരു പക്ഷെ എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെറുതെ ആയല്ലോ ഇത്രയും നേരം എഴുന്നേറ്റത് വെറുതെ ആയല്ലോ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് കേട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ഒലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന പ്രാവിനെ പോലെ ഒലിവില കൊത്തിക്കൊണ
നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ നിയോഗം ഇന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ വചനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ എന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നിരുന്നേ ഒന്നും ഓ പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ വെറുതെയായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഓ ജോലി ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്നത് വരട്ടെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മടുത്തു ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സ് മടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു വേറൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പോലും വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിലാ പക്ഷെ അയാൾ പറയാണ് എനിക്കറിയാൻ ദൈവം എന്നെ കൈവിടിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാൻ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെയാണ് വിശ്വാസം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലല്ലേ ഇരുന്നേ എനിക്കറിയാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ എന്നെ വിടുവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരുവില കൊത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രാവ് എൻ്റെ മേർക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയുടെ ശിഖരം കണ്ടു വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം നിങ്ങൾ കാണും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ നിയോഗം ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ച് കരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നോഹിൻ്റെ പെട്ടകത്തിൽ നോഹ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയോ സമതല പ്രദേശങ്ങൾ കാണാറായോ എന്നിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുമ്പം കാണുകയാണ് പറത്തി വിട്ട പ്രാവ് ഒരൊലിവില എവിടെ നിന്നോ കൊത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതൊന്ന് കണ്ടേ ആ മനസ്സനുഭവിച്ചൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒന്നിരുന്നേ എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം ആകെ കുടുങ്ങി തകർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒലിവില കൊത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നൊരു പ്രാവ് നീ നിന്റെ നേർക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നേർക്ക് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നേർക്ക് പറന്നു വരുന്നത് ദൈവം നിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കും അത് രോഗ സൗഖ്യമാകും സന്തോഷമാകും സമാധാനം എന്തുമാകട്ടെ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് പറന്നു വരും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് പറന്നു വരും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വന്നു കയറും കർത്താവ് ഈ സമർപ്പിച്ച ഓരോ നിയോഗത്തെയും മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലും യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്കത് സാധിച്ചു തരണമേ യേശുവേ ഈ വചനത്തിലൂടെ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്കത് സാധിച്ചു തരണമേ യേശുവേ ഈ വചനത്തിലൂടെ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ സാധിച്ചു തരണമേ സാധിച്ചു തരണമേ ആമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച് നമ്മളൊരു ആരാധനയോടു കൂടെയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ആ മുപ്പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആളുകൾ എത്തിക്കണം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ പറയണം കാരണം ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷ ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സ് ഉണങ്ങിയായിരിക്കുന്നേ അവർ ഈ വചനത്തിലൂടെ പ്രതീക്ഷയോടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഈ വചന സഹായിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരോടും പറയണം ഷെയർ ചെയ്യണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തിൽ നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമോ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ താമസിക്കാം ഇവിടെ വന്ന് ഭജനം കൂടാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ ഒരുക്കും അനേകരോട് ഈ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറയുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിഷിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിയോഗത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവെ ഈ നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത്രയും ദിവസം പങ്കെടുത്ത ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും ഓരോ യുവതി യുവാക്കളുടെ മേലും ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെ മേലും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലും എല്ലാവരുടെ മേലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട് ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് വാമൊഴിയായി സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതിലൂടെയെല്ലാം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമമാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടത് അധരത്തിലൂടെ ശുശ്രൂഷ കാണണമെന്ന് ഫോണിലൂടെ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരിലൂടെ സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടത് അവരെല്ലാവരെയും അന്ന് പ്രത്യേകമാം കടാക്ഷിക്കണ